Regresamos con la información, vamos de inmediato con nuestro compañero Carlos Roquel. Y como anunciábamos antes del corte comercial, las manifestaciones por el mal estado de las carreteras continúan, Carlos. Así es, William, buenas tardes. Ya son varios los departamentos o municipios, o las personas de varios departamentos quienes se han pronunciado exigiendo la reparación de carreteras. Ahora hablamos del occidente de países que precisamente en el kilómetro 170, lugar conocido como Alaska, fue bloqueado esta mañana por cientos de pobladores de varias comunidades de Sololá, quienes exigen la reparación de las carreteras, ya que los caminos son intransitables, especialmente en la época de invierno. Desde primeras horas del día se instalaron dos grupos de personas sobre la carretera interamericana en los kilómetros 170 y 171, jurisdicción del municipio de Santa Catarina, Ixtahuacán, Sololá. Los manifestantes son pobladores de las comunidades de Nahualá y Santa Catarina, específicamente de las comunidades de Chejuyup y Guineales, quienes exigen la reparación de 42 kilómetros que los conecta a la carretera interamericana. A continuación le mostramos unas imágenes que muestran la situación de estos caminos. Impresionante estas imágenes. Vamos con más temas. Las lluvias que se registraron durante el fin de semana en Suchitepeques afectaron el municipio de San Lorenzo. Dos familias se quedaron sin el techo de sus viviendas luego que no soportaron la fuerza de los vientos acompañados de lluvias que azotaron la región. Haroldo Ayala, de la Municipalidad de San Lorenzo, informó que fueron dos familias las afectadas, una en el centro del municipio y la segunda en el cantón Pacum. Por la fuerza de las lluvias se dificultó el trabajo de los socorristas, pero se logró poner a salvo a las dos familias. Con Red y la Municipalidad coordinaron la ayuda y se envió personal para la reparación de los daños. Desde hace más de un mes persiste el riesgo para transeúntes y automovilistas que viajan de San José el Rodeo hacia el tumbador San Marcos a consecuencia de un hundimiento. El socavamiento de la carretera está ubicado en el kilómetro 263. Se produjo el pasado 30 de agosto por la acumulación de lluvia y por el colapso de un riachuelo que pasa por debajo de la cinta asfáltica. Sin embargo, las autoridades municipales aseguraron que no les corresponde y tienen conocimiento que ya se ha iniciado el proceso de licitación. Es un evento que eh, juntamente con otro evento de, de, de bacheo se, se están adjudicando ahora a inicios de, del mes de octubre. Ya los no, o sea, ya los códigos que, que se refieren a cada proyecto ya están en el sistema eh, esperamos que las empresas que sean adjudicadas y dicen lo más pronto posible por si fuera poco, el resto del tramo de asfalto ahora pareciera ser de terracería entre los municipios de San José el Rodeo y el Tumbador San Marcos hacia Cuatepeque Quetzaltenango es casi intransitable debido a la falta de mantenimiento más del año que está así esto este, esta carretera, ¿verdad? transportar verdad lo que es eh, granos básicos a todos los que están aquí en esta finca ¿verdad? Estas fincas que rodean este municipio del Tumbador. Imagínense que si se logra enfermar a alguien, dificulta trasladarlo de ese lugar a otro. Las autoridades han indicado que en aproximadamente un mes podrían iniciar los trabajos de recuperación de la cinta asfáltica dañada a consecuencia de las lluvias constantes en esta región del departamento de San Marcos. Por una Guatemala en paz, Whitmer Barrera. La unidad de mediación de la PDH se reunió con vecinos en resistencia en la aldea La Pava, Quesada, Jutiapa, para intervenir en la posición a la minería y bosque energético.
La unidad de mediación de conflicto de la Procuraduría de los Derechos Humanos visitó las comunidades en resistencia en la Pava Quesada, en donde se oponen a un proyecto energético y también en contra de la minería. La PDH busca que las personas sean escuchadas. Que respete su libre locomoción, que se respeten sus demandas, pero Pacífico también quiere decir la apuesta por que sus demandas sean atendidas a través de la vía del diálogo. Este tipo de conflictividades, como la, la demanda que está planteando acá, se están carrilando a través de lo Pacífico. Lo que nosotros querríamos es de que sea atendida esa demanda a través del diálogo. ¿Qué estamos cuidando aquí nosotros? Es el agua. Lo hemos dicho muchas veces, aquí a los alrededores de, de donde se pretende instalar este proyecto, aquí nace el río de paz. Las comunidades en resistencia tienen cerrados los pasos a un bosque energético en la pava quesada y en la aldea de los chivos. Los mismos manifiestan que demandan el apoyo de la PDH ya que temen persecución a causa de sus decisiones. Obviamente todos los que estamos aquí tememos por nuestra integridad física y también tememos por la criminalización y la la acusación falsa, ¿verdad?, que puede utilizarse como una artimaña para poder disuadir este tipo de movimientos. Que eh, Derechos Humanos esté un poco más pendiente de nosotros, ¿verdad? Sabemos en las condiciones eh, infrahumanas que se pasa una noche acá, que estén pendientes de todos nosotros. Por una Guatemala en paz, desde Jutiapa para Noticiero Guatevisión, Darwin Pérez. Representantes de las instituciones y organizaciones que coordinan la campaña nacional de prevención de estafa a trabajadores migrantes visitaron Huehuetenango con el fin de informar y alertar a la población para que no se conviertan en nuevas víctimas. El escenario se torna irónico, pues aunque muchos migrantes son víctimas de estafas de distinta índole, en lo que va de 2016 solo se han presentado cinco denuncias ante el Ministerio Público de Huehuetenango. Miedo y desinformación serían los principales factores para tan reducidas estadísticas. Los dos factores son muy importantes ya que las personas a veces no tienen conocimiento de que este tipo de hechos constituyen un delito. Y si lo tienen, a veces no se... No, puede, no se acercan al Ministerio Público por miedos a represalias. Pero las estafas no solo existen en territorio guatemalteco. En México muchos migrantes también son engañados. Raúl Cueto, cónsul del vecino país en Quetzaltenango, indicó que si un migrante sufre de violación a sus derechos, debe denunciar, ya sea en México o en las ventanillas que ese país ofrece en Guatemala. De que algún guatemalteco tenga un episodio desagradable en, en, en México y no logre denunciar en México, eh, nosotros somos ventanilla aquí. Regularmente los estafadores ofrecen una serie de indicios que podrían ayudar al migrante a identificar cuándo podría estar siendo engañado. Si no le dan recibo, si le ofrecen, si no le dicen dónde está su oficina, cuál es su nombre completo, en dónde trabaja, cuál va a ser el siguiente paso. Todos esos son indicadores de acciones estafadoras. Otra manera de identificar a un estafador es que ofrezca intermediar para obtener un pasaporte, una visa o un permiso de trabajo. El mensaje que yo he dejado con toda claridad es que eh, las ventanillas mexicanas que ofrecen precisamente el documento migratorio eh, no aceptan intermediarios. Por una Guatemala en paz, desde Huehuetenango para Noticiero Guatevisión, Giancarlo Recinos. En una extensa elección y con una repetición en la votación se eligió a Isabel Tumyat como representante de la mujer ante el Code de Quiche. Tras la acreditación se inició con el primer problema. El municipio de Neva quiso inscribir a dos candidatas, lo que motivó molestias entre las participantes y no lo permitieron. Al final de la votación... Votaron más mujeres de las que estaban acreditadas en el municipio de Cozal, lo que provocó que la votación se repitiera por completo. Aún en las elecciones nacionales siempre suceden casos así, pero eh, las personas que estaban como rectoras y dirigiendo el evento fueron muy sabias y decidieron mejor anular el evento y seguir adelante en limpio, ¿verdad? Finalmente fue electa con 47 votos de 65, Isabel Tumyac de San Andrés Azcabajá y como suplente Sebastiana Raimundo del lejano municipio de Ixcán. La algarabía se pudo observar en las mujeres, ya que en la elección no hubieron tintes políticos, como en elecciones pasadas. Cambiar el, el, el sector mujer de Quiché, porque su historia es triste, porque no hemos logrado nada las mujeres, y, y yo lo voy a hacer eh, con, motivo, así, con inteligencia. Yo no voy a pedir las demandas de las mujeres, no lo voy a exigir con conflictos, que voy a hacer es la unión primero y un día no 
diagnóstico sobre las necesidades de las mujeres. Por una Guatemala en paz, Héctor Cordero. Hasta aquí las noticias departamentales. William, le informamos a la población que se dirige al occidente del país que los bloqueos en el kilómetro 170 y 171 solo la aún continúan. Dos puntos de bloqueo, Carlos, bien lo decía, está en la carretera interamericana y también en la ruta al Pacífico. Los reportes de nuestro compañero Alberto Cardona de los incidentes que aún continúan en el lugar, así que precaución y paciencia al conducir por estas dos vías. Así es, kilómetro 170, esto es en Santa Catrina, Ixtahuacán. Muy bien, estaremos al, al pendiente de este tema y daremos a conocer qué ocurre con estos bloqueos. Gracias, Carlos. Vamos a cambiar de información de inmediato. Vamos a temas que tienen que ver con la salud. Brasil fue el marco para la reunión donde los médicos dieron a conocer un tratamiento eficaz para la leucemia linfocítica crónica. Esto con el afán de los doctores en el